Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de septembre 2021 pour le scorpion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou euh, éventuellement si vous avez Vénus en scorpion par exemple. Hein. D'ailleurs, euh, nous allons faire un tirage en plus pour les questions amoureuses en fin de vidéo. Également, si vous avez un amas planétaire en scorpion dans votre thème natal, eh bien, cela peut également vous intéresser. Voilà, donc euh, nous commençons avec Ansouz qui est votre rune du mois, donc euh, qui est liée au dieu Loki, qui est euh, marque de présage. Et il est question ici de réception, savoir recevoir les signes et les cadeaux. Tout comme un avertissement au bon moment est le meilleur des cadeaux. Il y a des signes à observer. On peut se préparer à quelque chose de vraiment nouveau. Alors soyez attentives, attentifs. Cette rune est liée au processus d'auto-transformation. Cela va très bien avec le scorpion. Donc motivé par soi-même pas du tout par l'extérieur, et cela se fait en pleine conscience. Puisez à cette source pour vous, ensuite vous pourrez en faire profiter les autres. Cette rune évoque également un nouveau sens de la solidarité familiale, la vraie, tout comme celle que l'on sait créer, bien entendu. Et nous avons le rouge pour accompagner cette rune, rouge qui évoque l'énergie créatrice, qui va très bien aussi avec le scorpion, hein, cette force martienne qui vous caractérise. Force de caractère, conscience de son propre pouvoir de décision, et puis du courage, de la détermination, de la générosité, propre notamment au signe d'eau. Voilà, alors on va tout de suite demander à nos guides une carte de tarot, donc un arcane majeur, ici il s'agit du tarot de 1860 alors votre carte de ce mois c'est l'empereur, voilà donc il est présenté tête bêche ici donc je vais vous montrer l'empereur dans le tarot de Marseille hein, puisque ce jeu est inspiré du tarot de Marseille directement. Donc avec l'empereur, on parle euh, de confiance, d'assise, euh, de décision concrète qui se prend. Également, l'empereur est à l'écoute de l'impératrice, donc euh, il est à l'écoute de sa part intuitive, de son pendant féminin, pour pouvoir agir également. Hein. Voilà, on a un bel équilibre ici. Je vous montre l'empereur. Alors l'empereur, comme vous le voyez, il n'est pas complètement assis. Donc ça veut dire qu'il est vraiment prêt à se relever et à repartir pour faire ce qu'il a à faire. Voilà, donc on peut évoquer un temps de pause en ce mois de septembre entre... Euh, deux grosses tâches également, donc peut-être un temps de décision, peut-être le moment effectivement pour recevoir un message, un message important de son subconscient ou euh, des circonstances, mais c'est euh, ici en tant que chef de famille, que chef aussi de sa propre vie, que l'on prend les bonnes décisions et que l'on agit. Voilà, alors on va voir tout de suite... Comment cela se passe avec l'oracle Béline Donc nous avons deux cartes, trois cartes solaires ici, avec la réussite, les présents, campagne santé. Campagne santé et l'eau, cela me dit que certaines personnes ont bien profité déjà de leurs vacances, probablement en août, et se sont remises de certaines... Euh, de certaines émotions pour certains, hein. cela peut être lié à des changements dans la vie quotidienne, euh, donc nouvelle vie, passage à la retraite, euh, également le fait que certaines personnes se soient éloignées aussi, euh, 
je vois aussi une fin de convalescence heureuse pour certains parmi vous. Et puis, euh, pour d'autres, donc, septembre, ça va être le moment de prendre un peu de reculer, de repos, de façon, pour certains, à écrire leur mémoire, pour certains autres, à mettre en place certains projets, projets fructueux. D'ailleurs, c'est une étape importante pour certains, puisque, euh, visiblement, euh, on a déjà des, des contrats et des, des choses qui ont été mises en place, qui ont porté leurs fruits. Euh, votre socle ici d'ailleurs montre hein, que certains problèmes, certaines crises ont été dépassées, que l'on prend un nouveau départ entre autres. Alors, avec la réussite et les présents ici, nous avons un gage de réussite, certainement en acceptant l'aide, les conseils d'une personne extérieure, probablement un homme de loi ou une personne suffisamment instruite dans un domaine, euh, quelqu'un qui est un expert par exemple, hein, qui peut justement vous aider à faire avancer vos projets, quels que soient les projets bien entendu. Hein, C'est très large, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors ensuite, avec la lune, nous avons l'eau ici, l'eau qui évoque euh, le départ effectivement, hein, avec le départ ici, l'eau, un nouveau départ, comme je le disais, également le fait d'écouter son intuition quand il s'agit de miser sur quelque chose. Alors, miser, ça n'est pas euh, forcément littéral, hein, ça n'est pas euh, forcément miser sur un cheval euh, au tiercé, quoique cela peut <rire> également en, con en concerner certains, mais euh, ici, Miser sur le bon cheval, c'est euh, miser sur la bonne idée, miser sur euh, le bon projet. Voilà. Donc, pour euh, certaines personnes qui investissent euh, dans un lieu de vie ou dans l'immobilier, euh, il y a un tri de fait entre ce qui est viable et ce qui ne l'est pas. Il y a déjà de l'argent qui rentre. Euh, on va voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais déjà là, je, je vois bien que certaines personnes également la touchent un héritage en monnaie sonnante et trébuchante, euh, peut-être même par la suite en revendant un bien hérité. Hein. Et puis alors, donc, on pense à déménager, certains pensent à aller vivre dans un lieu inédit pour eux, hein, par exemple quitter la ville pour aller vivre à la campagne, euh, un endroit aussi auquel on rêve depuis un moment. Ça, c'est dans les possibilités. Euh, vous avez les moyens, c'est très concret, vous avez les moyens de réaliser un rêve, notamment concernant un lieu de vie. Alors avec Mercure ici, on a des nouvelles, on a également la présence de livres, alors il peut s'agir de contrats, de livres de comptes, euh, de comptabilité, hein. voilà. Euh, J'ai l'impression qu'une somme d'argent également va être rendue, une somme d'argent prêtée, ou alors un trop payé va être rendu, également à certains parmi vous. Euh, les personnes endettées peuvent enfin euh, s'arranger pour rembourser une dette aussi. Et puis, euh, euh, pour certaines personnes qui pensent euh, renouveler une assurance, euh, renseignez-vous parce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être mieux adapté à votre cas, à votre situation également. Donc, Faites jouer la concurrence, regardez bien plusieurs types de, de contrats chez plusieurs assureurs. Alors ensuite avec Vénus, eh bien on voit qu'elle est en place centrale ici avec les plaisirs et également avec la paix ici dans votre socle en fin de jeu également. Donc la paix, les plaisirs, donc là une partie d'entre vous va consacrer quelques temps de septembre 
à du farnient, à des vacances, à du vrai repos. À prendre du recul par rapport à certaines responsabilités aussi. Alors, on voit que euh, vous avez le pouvoir de déléguer également, donc vous assumez vos responsabilités, mais en votre absence, vous savez déléguer à la bonne personne et faire confiance également. Donc, euh, c'est une énergie qui passe très bien, on reçoit la confiance et on donne la sienne. Euh, sur le plan familial, c'est très bon, on voit que les plaisirs là sont bien flanqué hein, des présents et de l'argent. Et puis là, on a euh, une colonne centrale euh, très intéressante avec le départ, les plaisirs et la destinée. Ici, septembre marque le début d'une vie nouvelle pour plusieurs euh, personnes hein, et plusieurs familles. Mars avec les pourparlers, donc ici l'énergie euh, est de connivence avec l'intelligence ici, donc beaucoup de réflexion. On discute des euh, meilleures décisions à prendre, on demande conseil, on donne aussi son avis. Donc là en fait, on est euh, dans la préparation juste avant d'agir. Hein. J'ai l'impression que pour certains, euh, ce mois de septembre va être marqué par deux périodes qui vont bien se suivre hein, de façon assez fluide. Une période où on met en place et une période où on agit complètement. Hein. Voilà. Euh, ensuite, Jupiter, donc j'y reviens avec l'héritage. Alors ici, euh, alors, pour ce qui est de la santé, bon ben, il y aurait peut-être besoin d'un petit check-up pour certains, euh, surtout s'il y a des, euh, des maux héréditaires hein, chez certaines personnes de la famille. Donc, à mon avis, les choses sont en ordre, euh, mais euh, bon, c'est toujours bien de faire un check-up. Pour ce qui est donc de l'héritage en général, là, on a effectivement, comme je le disais, hein, des rentrées d'argent et euh, euh, des choses qui sont reçues en héritage. Euh, on, on reçoit avec plaisir aussi un objet, où on retrouve un objet aussi euh, auquel on tenait, qui est plein de souvenirs, qui a une valeur sentimentale. Euh, et puis... Et puis, donc, je vois certains qui... Euh, qui se lance dans un arbre généalogique euh, et d'autres aussi qui se mettent à écrire sur un pan du passé soit de la famille, soit d'un lieu où ils ont grandi ou voilà, quelque chose comme ça peut-être euh, si vous avez euh, ce genre de hobby euh, eh bien c'est une période tout à fait euh, propice pour cela voilà, et donc on, avec Saturne ici, nous avons la grâce, donc ici la garantie hein, que euh, les crises se passent, hein, que l'on comprend également euh, pourquoi on a eu une période difficile et euh, que l'on reconnaît que l'on a eu la force aussi de dépasser cette période difficile. Voilà, donc... Un nouveau départ qui se profile et euh, pas d'inquiétude à avoir. Alors, nous allons passer à présent à la partie consacrée à l'amour avec le petit le normand. Donc, c'est un petit le normand classique. Nous allons déjà voir la coupe. Alors, nous avons le serpent et le bouquet. Donc, euh, le serpent généralement parle d'épreuves ou d'ennemis plus ou moins déclarés. Ici, on vous dit « Serpent proche ou lointain, gare à tes jours ton bien, tu verras apparaître hypocrites et traîtres. » Donc là, bien entendu, on vous recommande de faire la part des choses entre les gens sincères et les profiteurs, entre autres. Ce serait beaucoup plus ça, à mon avis. Et le bouquet ici, c'est la bonne surprise donc, qui va tout à fait avec les présents et les plaisirs ici. Hein. 
beau signe ce bouquet souriant et coquet, chacune de ses fleurs prédit nouveau bonheur. Donc en fait ici en matière d'amour, euh, au pire ce qui pourrait vous arriver, ce serait de constater qu'il y aurait peut-être des jalousies autour, euh, soit autour de votre couple, soit autour de votre réussite personnelle. Bon voilà, si vous pouvez vous prémunir de certaines personnes médisantes, euh, voilà, sans forcément montrer hein, que, que vous n'êtes pas dupe, mais simplement vous prémunir, ce serait bien. Euh, on va de toute manière voir comment cela va évoluer. Donc, on va commencer par les couples. Voilà, on voit hein, que l'on surmonte une crise de couple dans certains cas, ou que euh, si l'on a été dans le passé meurtri en amour, eh bien, les choses changent dans le bon sens. Donc, on va commencer par les couples qui vivent ensemble, hein, les couples euh, qui vivent ensemble au quotidien. Alors ici, nous avons le mot, donc effectivement, hein, pour certains couples, une difficulté à passer, donc on peut la contourner cette difficulté. Hein. Vois-tu ce mot ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Donc, comme on dit, hein, quand on est prévenu, on peut éloigner justement l'adversité. Donc, euh, j'ai envie de vous recommander de vous méfier d'une personne. Voilà, le renard ici, « Si tu veux être sage, gare à ton entourage », te dit le fin renard, ce rusé paplard. Donc ici, en fait, il y a effectivement, dans quelques cas, de la jalousie euh, dont il faudrait se prémunir. Euh, alors, pour les personnes qui le ressentent déjà, c'est une confirmation. Bien entendu, cela ne vous concerne pas toutes et ni tous, mais euh, voilà, hein, donc, euh, sans être euh, obnubilé par euh, cette possibilité, en tout cas, on sait que euh, certaines personnes vous jalousent, que vous soyez heureux ou malheureux, et eh bien de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous jalouser parce que ben, vous êtes quelqu'un euh, que l'on en vit. Voilà, c'est un état de fait, c'est ainsi. Donc, on va retirer ces cartes-ci, on va en tirer d'autres. Alors ici, une solution est toute trouvée et c'est vous qui la trouvez. Euh, « Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire des désirs. » Donc là, en matière d'amour, on confirme que euh, le mauvais temps est passé. Hein. Voilà, hein. les nuages ici sont dépassés. On a un beau ciel bleu qui va ensuite prendre la place, hein, quelle que soit l'issue d'un d'un souci sur le plan amoureux, en tout cas, les beaux nuages blancs euh, prennent la place des nuages gris. Voilà. Et vous avez la solution en vous, on, on me le dit également. Alors, euh, pour les autres affaires de couple, on va avoir ici deux autres cartes, la faux et le vaisseau. Donc ici, on voit la préparation d'un déménagement hein, qui est en train de se confirmer ici. Donc, on s'éloigne, on change de vie, on prend un nouveau départ. Donc, cela confirme bien ce que nous avons vu avec l'oracle Béline. Donc là, c'est très très bon ça. Et avec, en plus, notre empereur ici, on confirme que l'endroit où vous vous installez va bien vous convenir. Voilà. À présent, nous allons voir pour les célibataires. Alors, on commence par les célibataires qui cherchent l'âme sœur, hein, qui ne fréquentent pas spécialement quelqu'un en particulier. Euh... 
Alors, nous avons l'arbre ici. Donc, ça, c'est très bon parce que ça veut dire déjà que vous, vous avez un positionnement euh, précis, hein, clair. Vous savez ce que vous voulez en matière d'amour. Donc, euh, vous êtes prêt à accueillir hein, l'amour. Alors, euh, euh, faites euh, quand même euh, un choix... Il, il est possible que vous ayez un choix à faire, mais ne vous arrêtez pas qu'à certains critères, on me dit. Hein. Ça, c'est fortement euh, recommandé peut-être de prendre son temps. Alors, il y a effectivement ici une personne qui arrive. Donc, euh, l'arrivée d'un monsieur, effectivement, pour, euh, pour certains, pour certaines. Et puis, également... Euh, un monsieur bien sympathique que l'on nous dit sur la carte. Donc, euh, euh, subtilement également, on, on voit entre l'arbre, le monsieur et puis donc euh, l'empereur que euh, le, le premier partenariat amoureux, il est avec vous-même et que euh, en étant bien prêt, prête, à, à vivre quelque chose de nouveau, euh, vous allez rencontrer quelqu'un qui, qui vous va, qui vous sied complètement. Voilà, hein, euh, on sent que chez certains, le, le chemin de la connaissance de soi a déjà été parcouru. Donc, comme on s'aime, eh bien, c'est plus facile ensuite euh, d'attirer vers soi des gens aimables bien entendu. Donc, la personne sympathique ici, forcément, c'est aussi vous. Et on va voir, pour les personnes célibataires qui, euh, qui ne vivent pas avec quelqu'un, qui sont célibataires officiellement, mais qui fréquentent quelqu'un, donc, ici, nous avons les oiseaux, les oiseaux rapprochés, courtes difficultés. Oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Donc ici, là, il est question de, de décider ou non si l'on veut faire sa vie ensemble sous le même toit euh, ou pas. Donc là, il y aura euh, des discussions entre vous deux. Euh, à savoir si l'autre est prêt ou prête à vous euh, à s'installer avec vous. Et là, avec l'encre, on voit effectivement euh, la concrétisation, l'ancrage, hein, l'ancrage du couple. Donc, euh, encre, prospérité, tout près, fidélité. Est-elle mal placée Tu as frivole idée. Ah, alors là, euh, là, cela dépendra effectivement probablement plus de vous que de l'autre. Euh, donc, c'est votre décision avant tout. Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne Est-ce que vous êtes amoureuse, amoureux au point de vouloir vous établir euh, et de vouloir le lui dire en septembre. Donc là, la décision vous appartient réellement. Et on a le lys ici, donc qui montre de la complicité, euh, aussi bien au niveau des sentiments que sur le plan de la sensualité. Donc euh, c'est vraiment très bon. Ces lys en leur blancheur témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Donc, si euh, vous êtes clair dans vos sentiments, si vous êtes sûr de ce que vous ressentez pour l'autre, eh bien, euh, voilà, la réponse est en vous. Voilà, mes chers amis, donc... Euh, euh, on va euh, en rester là. Je suis ravie d'avoir fait euh, cette guidance pour vous. Donc, euh, pour plus de questions, vous pouvez toujours euh, vous en remettre à euh, des confrères et des consoeurs hein, qui font des guidances personnalisées. Euh, également, euh, il y a 
des personnes qui font de la voyance gratuite sur Internet, notamment sur Fréquence Paranormale, sur Facebook et YouTube, le vendredi soir. Ils sont très sympathiques. Hein. C'est euh, Laurent Adzeri hein, qui, euh, qui mène la danse. Donc, pour vos questions en particulier, euh, eh bien, vous pouvez toujours vous adresser à eux. Voilà, donc je mettrai les références... Euh, je les mets régulièrement d'ailleurs dans la partie communauté de ma chaîne. Et puis donc, euh, bien je vais vous remercier pour votre attention, vos gentils mots, vos partages, vos j'aime. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un coucou sous la vidéo, j'adore ça. Et je réponds euh, dès que je peux, <rire> voilà. Passez un très bon mois de septembre, une belle rentrée et à très bientôt. Au revoir.